Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de hoy, a la presentación de hoy. Hoy vamos a hablar de negación. We're going to talk about negation or saying no, decir que no. Es muy interesante y muy práctico porque a veces en la vida es importante decir que no. Sometimes it's important to say no. Y hay muchas formas de decir no. There are many ways to say no. If you want to join the Zoom class, you know, contact me because, you know, if you're listening to the podcast or the video somewhere, you know, you know that there are group classes and then there are the, you know, the presentation. So here I give the information. Aquí doy la información. Y después practicamos este, estas expresiones, este vocabulario. Ok. Y en la clase de grupo. Ok. En the group class. Hacemos mucho, mucho trabajo con compañero. We do a lot of a partner work. Y practicamos mucho. And we practice a lot. Ok. Entonces, primero, conversación número uno. Ok. Ana y Alberto son novios. Ana and Albert are boyfriend and girlfriend. They're in a relationship. Y están enfadados. They are mad. Están enfadados. Ana habla con su amiga Rosa. Ana, the girl in the relationship, habla, she speaks, habla con su amiga Rosa. With Rose, her friend. Ok, entonces Ana dice, Alberto es imbécil. Albert is an imbécil. You know, Albert is a, you know, is a, a you know, a dummy. You know, is just, a, yeah, he's just an idiot. Alberto es imbécil. Rosa dice, Rosa says, bueno, bueno, ok, ok, no lo creo. I don't believe it. Además, además es like, furthermore, te quiere mucho. He loves you a lot. Tienes que hablar con él. You have to speak to him. Tienes que hablar con él. Ana responde. Ana responde, ni hablar. Don't even talk about it. No way. No quiero ni verlo. No quiero ni verlo. So I don't want to even see him. Okay, so ni, it can be used in a lot of different contexts. In this context, no quiero ni verlo. Is I don't even want to see him. No quiero ni verlo. Okay. Muy bien. Conversación número dos. Okay, entonces este, ni hablar es una negación fuerte. Okay. Perfecto. No quiero ni verlo. And, y no quiero ni verlo. It's almost like it's una negación doble. It's like a double one because you say neither nor. I don't even want to see, their, see him. Ok. Bueno, y, y también cuando dices, bueno, bueno, no, no lo creo, es una negación débil. It's like a weak negation. So I don't think so. You see, it's not strong. No, it's like I, I don't think so. No lo creo. Conversación número dos. Sergio y Julio son hermanos. Serge and, uh, and Julius are brothers. Son hermanos. Sergio siempre pide dinero. Sergio always asks for money. A Julio. To Julio. Julio está harto. Harto is he's had enough of it. Okay. Julio está harto. Okay. He is, uh, yeah, he's tired of it. Okay. He's had enough. Julio dice, ¿qué quieres ahora? What do you want now? ¿Qué quieres ahora? Sergio, nada, que voy a salir con unos amigos y no tengo pasta. Nada, es nothing. Que voy a salir, is that I'm going out, or it's, it's just that I'm going out with some friends. Que voy a salir con unos amigos y no tengo pasta. Pasta. Que okay, that's slang for money. Okay, so in like in a... Uh, Mexican slang, we say baro. No tengo baro. Okay. No tengo pasta. They say no tengo plata. Some people say plata. Too. No tengo plata. No tengo dinero. Julio responde, tú como siempre, you as always, nunca tienes dinero. You never have money. Pues no te voy a dar nada. So I'm not going to give you anything. No te voy a dar nada. That's a double negation. Nunca tienes dinero. You never have money. 
que es fuerte. No tengo pasta. Que okay. I don't have. Eso es una negación normal. Anda, solo 10 euros. Uh, or, anda means like, please, or come on. Come on. That's uh, literally what it means. Anda es come on. Solo 10 euros. Only 10 euros. Julio responde que no. Que no. Means like, es muy fuerte. Means no. I said no. Que no. Conversación número 3. Irene recuerda con horror su último viaje en avión. Irene remembers with horror, recuerda con horror su último viaje de avión. Her last, uh, her last flight. Madre le pregunta, the mother asks, ¿qué tal el viaje, hija? How was the, the trip, daughter? Irene responde, uff, fatal, horrible, uff, fatal, horrible, like disastrous, terrible, fatal, horrible. No vuelvo a viajar en avión nunca más. Okay, so it's a double one. No vuelvo a viajar. I won't ever travel again. So won't ever, will not ever. See, that's double in English too. In español, no vuelvo a viajar nunca jamás. So there's no, and then again, no vuelvo, I won't travel again. You know, ever again. I won't ever travel again by plane. No vuelvo a viajar en avión nunca jamás. Qué miedo. Número cuatro. En casa de la abuela. Abuela, ¿quieres comer algo? Do you want to eat something? El nieto dice, no, gracias, abuela. No tengo hambre. No, thank you, grandma. I'm not hungry. Abuela, no comes nada, hijo. You don't eat anything. Son, again, double. No comes nada. You don't eat anything. No comes nada. Hijo, ¿de verdad no tienes hambre? R really? You're not really? Or um, de verdad is uh, seriously? You're not hungry? ¿De verdad no tienes hambre? Que no. No, abuela. Que no. Means, que no means like you say, you say like a strong no. No, no fuerte. Que no. So you emphasize the no. Que no, no, abuela. Para nada. Para nada means for nothing or absolutely. Absolutely not. Para nada. De verdad. Seriously. Or truthfully. Cinco. Philip desayuna por primera vez con su familia española. Philip has breakfast with, for the first time, with his Spanish family. Madre. Philip, venga a desayunar. Philip, come on. Venga a desayunar. To have breakfast. Philip, wow. Hola, buenos días. Hello, good morning. Madre, ¿quieres café? Do you want coffee? Philip, no gracias. No, thank you. Madre, ah, claro. ¿Prefieres té? Oh, of course. You prefer tea. ¿Prefieres té? Philip, oh, no, lo siento. Oh, no, sorry. Es que no me gustan ni el té ni el café. Es que, it's like, it's that, or it's just that. It's that, uh, or, you know, you know, the fact is, or something like that. The thing is, es que no me gustan, I don't like, ni el, ni el té, neither the tea, nor the coffee, ni el café. Madre, vaya, por Dios. I mean, like, oh, vaya means like, por Dios, it's like for God or for God's sakes or something like that, okay? En español hay diferentes formas de decir no. In Spanish, there's a lot of ways to say no. Es muy difícil escuchar a un español decir solamente no. Es muy difícil, it's very difficult, escuchar, to listen a un español, to a Spaniard, decir solamente no, to say only no. Ok, entonces hay negaciones neutrales, you know, we talked about those, like neutral negations, neutral ways of saying no, or weak ways of saying no. Hay negaciones fuertes, there's strong ways to say no, and then there's the double negation, where it's like you say no, and then you repeat it, like I won't ever, it's not I won't see it again, I won't ever see it again. Ok, so it's even stronger. Como en inglés. 
like in English. Tu amigo está respondiendo a una encuesta por teléfono. Your friend is responding to, uh, you know, encuesta is like a survey. Está respondiendo a una encuesta por teléfono, by phone. A partir de las respuestas, based on the responses, constru reconstruye, re rebuild, con tu compañero, las preguntas y el tema de la encuesta. Entonces el amigo dice, no, vivo solo. No, I live alone. ¿Cuál es la respuesta? What's the, what is the, o cuál es la pregunta? Sorry, what is the question? Eh, ¿Vives con alguien? ¿Vives con tu familia? Ok, no, vivo solo. No, I live by myself. Ok, la pregunta es no, nunca. Ok, so, no, never. Ok, encuestador. Pregunta algo y el amigo responde tres veces al día. ¿Cuántas veces al día comes? How many times a day do you eat? Tres veces al día. For example. Ok. Encuestador. The surveyor asks something and the friend says, no, no, para nada. No, no, absolutely not. Para nada. Ok. So what, what, what can the question be? Encuestador. Ok. Re pregunta. Tu amigo responde un café y una tostada. A coffee and some toast. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué desayunas normalmente? ¿Un café y una tostada, por ejemplo? ¿O cuál es tu desayuno favorito? ¿Qué, o, ¿qué comes normalmente? ¿Un café y una tostada? La otra pregunta, hay una pregunta y la respuesta es nada. Nada. Y... La respuesta, última respuesta es normalmente con nadie. Normally with no one. What can the question be? ¿Cuál puede ser la pregunta? ¿Ok? Y también podemos decir, claro, podemos decir que sí en muchas formas. Entonces la, intona, la intonación, the intonation puede cambiar, can change, el significado de algunas expresiones. ¿Ok? So, escucha y marca qué significan las frases en cada diálogo. Ok. Uh, so, por ejemplo, claro, hombre. Of course, man. Sí. ¿Qué dices? What are you saying? ¿Cómo que no? How, like, what do you mean no? Ok. So, what does that mean? Sí, hombre. Yes, man. Ok, sí, hombre. So, hay formas de... La entonación es muy importante. Ok. Entonces, vamos a hacer encuestas. Vamos a hacer preguntas. Y también vamos a practicar cómo decir no en diferentes formas, ¿ok? Cuando pedimos dinero, cuando estamos, ¿verdad? Cuando hablamos de nuestros viajes, cuando queremos ofrecer algo de, de comer, ¿ok? Para comer tenemos que aprender a decir no, porque este, es importante. Yo prefiero decir que sí. I prefer to say yes. Prefiero decir que sí, pero a veces es necesario decir que no. Ok, chicos y chicas, nos vemos en clase. We'll see you in the group class on Zoom. Hasta luego, amigos. Hasta luego.